。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近一段时间啊，全国各地二手房交易普遍有回暖的迹象。在二手房交易过程当中呢，有一种房产成为异军突起的生力军，堪称最火热的房地产领域，什么呢？学区房。不少家长为了能够让孩子顺利进入到重点小学，不惜是投下重金选购学区房。一旦有房东提供房源，成交速度可以用激进秒杀来形容。学区房再次成为楼市交易的一个热点。同样的这一个地段，就是因为某些楼盘靠近一些优质的义务教育资源、好的学校，结果它的价格比周边就高出很多。而有时候这个房子质量根本不怎么地，地段也不怎么好。你像在北京上地地区，不属于商品房的优质地段，可是这里边某一些学区房竟然卖到了单价六万块钱以上，那么这到底是为什么呢？孩子要上学，好学校有限，学区房就这样成了香饽饽。如果要是出现一套比较合适的房子的话。最少的有四五波客户都会想要这个房子，甚至更多。一边是优质的教育资源，一边是数万元一平米的学区房，这不让孩子输在起跑线上的家长进退两难。我们在座的百分之九十九以上都是冲着这个学区来的。买房子送学位、住民宅、上名校。开发商的承诺能不能当真？他就说是这个事情的话呢，是教育部门的事情，跟他们开发商是没有关系的。老梁观世界为您深度解读放大镜下的学区房。看学区房，六万二一平米，这个价格呀，即使在这个房地产价格非常高的北京和上海，也显得格外扎眼。那么，首先得给大伙说说什么是学区房。我估计现在呢，您生活在这个二三线城市或者一线城市，您家里要有学龄儿童的，肯定会对“学区房”这三个字算得上刻骨铭心。什么是学区房呢？严格说就是啊，它是由房地产资源和教育资源捆绑到一块儿的一种奇特现象。你比方说，我们这一个城市里，大家都知道，好的小学、好的初中比较有限，那么家长呢？肯定想挤破脑袋都想把孩子送到里头去。可是我们义务教育阶段怎么分配呢？有两个原则，一个是免试，不能随便考试；第二个是就近。这就近就造成了学区房。比方说这个学校，比方说第一小学，说这是好学校，好。什么人能进第一小学呢？名正言顺的就是这个小学周边的，算他学片的。户口在这儿的孩子，你就可以进这学校读书；不在这儿的，咱们也知道，大老远把孩子送过来不说，择校费有的不叫择校费，叫赞助费。这学校是优质资源，就会有更多的人想送进来，这是刚性需求。比方说上学吧，如果小孩上学那边环境也一般化，我觉得不能输在孩子的起跑线上。每个家长都是有这种想，并且愈演愈烈。在这一点上，我们再有相关。呃，比比较好的一些政策呀，或者说约束的东西，也很难把这个事限制到一定范围内。所以，毫无疑问，在这个时候，谁不想光明正大的把孩子送到这个学校呢？那好，那你想光明正大送进来，有一个最好的办法，你不是这学片的，就得想法把孩子的户口弄到这学片来，然后名正言顺的入校。怎么弄进来呢？买房子呗。孩子户口接着就迁过来，所以大家都盯上了这个渠道。你想想，学区房价格能不翻跟头往上涨吗？在北京，学区房普遍比其他房源价格高数千元，甚至更高。这是位于北京市海淀区的两栋楼房，两栋楼房同建于一九八八年，建筑风格和楼层结构也完全相同，两楼之间仅仅隔着一道铁栅。可是，在二手房市场上，这两栋楼的售价差距就大了。东南小区九百三十七号楼，它的价格单价是两万五到两万六。对面这个小区呢，大泥湾小区，呃，这个价格呢，大概市场价是一万五到一万六。因为这个小区啊，这个楼它是学区房。
。有的人说这学区房看着都来气，那破楼，那破地段也不怎么方便。你看那价那么高，为什么有的学这个学生家长愿意这么来呢？这我就说最关键问题，户口能迁过来。再一个，他花高价买，他也不吃亏。等孩子这功夫上完学走了，这房你再卖，没准还能挣几十万块钱呢。因为接着就有接班的了。这学校好吗？下边要上学的孩子打听的，所以很多地方什么呀？学区房这一块，甚至到了要卖的时候，你记住，比方说两三套学区房，都得有二三十个家长在争想买。所以你说在这种情况下，那不就价高者得？学区房的价格能不翻跟头往上涨？所以我说，学区房你看起来是房地产事，其实是义务教育资源配置不均衡造成，但是也是房地产商推手推出来的。因为我们现在发现呢，买房地产就买房子，你会发现房子只要是新盖的，质量都差不多，也不会差到哪儿去。那房子卖的是什么呢？现在越来越多的房地产商告诉你，房子卖的就是地段，这块交通啊，呃，其他民生的配套啊，包括医院呐、啊，什么游乐场啊，电影院呐、啊，哎，很重要一个就是教育，孩子上学进不进。而现在我们都知道，大人自个儿享受，那不如让孩子得好处。所以现在这孩子家里最珍贵，一家有这么一个。所以在选择房地产的过程当中，教育资源成了优先选择的，尤其家里有孩子这样的。所以学区房显得比其他地段好的房子，这个价位还突出。那么很早的时候呢，中国就有聪明的房地产商在这上入手了。中国最早的学区房，应该说是出现在一九九二年，这都有二十年了。二十年前，广东呢有这个顺德碧桂园房地产。这个碧桂园当初准备在顺德这建立了一个房地产项目，叫顺德碧桂园。那么当时他想到的什么呢？很聪明，这房地产商想到把北京景山学校请过来，双方联合办一个广东碧桂园学校。我们都知道那年月北京景山学校。咱们现在有高考的孩子还知道呢，北京景山学校出的什么高考模拟试题呀、啊，包括其他的初中培训教材呀、啊，特别火。里头师资力量绝对这个，所以当年把北京景山学校请来，然后建立了广东碧桂园学校。结果是有相当多的业主就冲这个学校，说这学校师资力量特别好，我让我孩子上最好的学校，那顺带我买这房地产，买完了之后，商品房买完了，我孩子可以进这学校。所以当时这碧桂园的这个地产呢，大卖特卖，火的不得了。这是中国最早的学区房。当然，这个学区房呢，还只是联合办学。到后来呢，引入一条龙服务，明确规定，你买我房子就送你学位，就让你孩子到这学校来。碧桂园在这儿呢，还是属于建了学校，孩子买了房产，你你就近你能上学。到后来就把这两个紧密捆绑在一块了。什么时候开始的？两千零三年。两千零三年呢，深圳宝安区有个桃园居这楼盘，他和清华实验学校联合搞了联合办学，然后在这个桃园居里头呢，小学、初中、高中一条龙，打的口号是什么呢？不是深圳清华实验学校吗？叫你的孩子七岁就能上清华，就按照最高水准的和国际接轨的一流的师资、一流的硬件上这个学校，而且你只有买了我这桃园居的房子，我才能够让你进这个学校，这叫买房子就送学位。明确的把房地产跟教育资源挂钩，所以当时火的都不行了，而且最后的效果大大的超出房地产商的预期，比房地产商想象那个还要好的多，还要火的多。所以这是中国最早的，哎，这个明确了房地产跟教育资源挂钩。然后为什么好多朋友说说买学区房我上过不少当，啊，有的时候买了学区房买完了才发现进不去。有的时候买完了，我才知道我孩子户口迁过来没用。原先有一孩子户籍在这，怎么怎么着？还有的时候房地产商承诺那个不算数了，最后没有了这个。还有说学校有台政策，我就买了这房子都没用，进不去。有不少买了学区房的朋友惹了一堆麻烦。左女士的女儿十二岁，在长沙芙蓉区某小学读六年级，边看孩子马上就要升初中了。一个买房可以进名校的楼盘广告引起了他的注意。当时看了几个楼盘以后，这个楼盘的话呢，就是考虑到一个是离学校比较近，第二个这些顾问的话也跟我们说过了，那找孩子的话是可以入读这个学校的。长郡中学是湖南省的重点中学，这块金字招牌打动了左女士的心。
花了四十多万买下了一套房子。可当女儿即将小学毕业的时候，左女士通过询问才得知，这房子并不是长郡中学的学区房。那么他就说是这个事情的话呢，是呃教育部门的事情，跟他们开发商是没有关系的。左女士购房择校的计划落空，开发商作何解释？我觉得，如果他让我承诺的话，我绝不承诺。万一承诺了，我做不到的话，那他孩子这个事情耽误，我可耽误。那么，这家楼盘的开发商和长郡双语实验中学到底有没有相关的协议呢？记者找到了长郡中学了解情况，工作人员告诉记者，他们并没有签订过类似的协议。其实，类似这样的案例还有很多。咱下面呢，就给大伙说说。买学区房你要注意什么？哦，买学区房咱得注意以下一二三四：买房子送学位，住民宅上名校；开发商的承诺该如何分辨真假？买上学区房是否就意味着拿到入学资格？纷乱复杂的学区房市场，你该怎样选择？老梁观世界，放大镜下的学区房正在播出。首先一个，别听房地产商瞎忽悠。他那个房产销售什么置业顾问的，那他都说出天花了。他骗你那个，你可千万别信。现在咱们要信的就是房产合同白纸黑字。你看现在所谓的学区房，作为房地产商来说，有那么三种形式。第一种是什么呢？自建房，自建学校。比方我开发商，我自己建个好小学。硬件一流，我请好老师，这是一种。第二种呢，是房地产商呢和一些好的学校联合办学，在我这建个分校。第三种呢，是我这房地产楼盘呢，周围就有最好的学校，公立学校，这非常好。那么这三种情况，前两种你可警惕了，开发商呢说出花来了，哎呀，我们这期房等你来了搬进来，孩子就能在这上学，我们自己办个名校，我们和名校联办，你注意。这些事儿你听置业顾问骗你没用，他说着话了你都别信，一定要把这个写到合同里头，白纸黑字就是如果你这学校建不起来，或者质量达不到我们要求，或者不是和名校联合办学，你得必须赔偿赔偿赔偿，相关措施都写上。有的人说那没法写，房地产那合同那都格式化合同，他都找一帮律师一个字一个字抠，那不要紧，咱买房子不同时不还有一个补充合同吗？除了格式化文本的合同以外，还有个补充合同。那好，在补充合同里要把它写清楚，一定要写清楚。你只能信这白纸黑字，剩下和房地产商任何有关的人员，你千万别信。位于深圳市南山区蛇口的雍景湾小区，因为周围有育才第二小学、育才第二中学等优质教育资源，所以小区的房子很抢手。据业主介绍，小区销售的宣传画册中已经明确标明了小区周围的教育资源。而在雍景湾的楼体上也有这样的宣传：“名校为邻，走路上学。”可让业主们始料未及的是，即使住进了学区房，他们的孩子依然无法上学。究竟是怎么回事呢？教育局是这么说的：学区是在这个红线范围内，但是学位不保证。每年他都有一百五到两百人的申报，申报他的学校的这个。学生都要给调剂到其他学校。那人家教育局和学校的校长已经说得很清楚了，你们是排在人家所有的这个原来的老的学区的这个小区之后。我有空余的，那你就来吧。没有了就算了。业主所说的是否属实？雍景湾小区的置业顾问又作何解释？因为学校的事情你要问教育局的吧，不是说我听他们瞎说的吗？嗯，有学位没有？我们是一百二小二中学区范围内的，具体有没有学位需要学校进行分。嗯嗯嗯。第二个呢，你一问呢，房地产告诉你说，我们这个呢，你在我这买房子呢，这都在这个优质资源的教育资源的学区片里边，这话你也轻易别信，你得到教育部门问问。他上一年。这个楼盘所在地是这个学片，到今天就不见得是。为什么呢？教育部门它怎么划分教育资源呢？就是哪些学生能进优质学校呢？就近啊这一块，他得根据这个地方考察一下有多少适龄的上学学生，然后
，根据这个来定能不能够得到满足，这块的教育资源能不能承受得了？你比方说，他突然间涌进大量人口来，你去年这一块，我这学校能搁一千个学生，今年适龄儿童达到了一千五，我受不了了。那怎么办呢？那只能是把其中的一块划出去。你呀，不在这个学区了，你这孩子到别的地方去吧，不能再上这学校了。他每年都有调整，不见得调整多大，但都有微调。由于区域内生源数量的变化和学校的招生计划等因素，各地学区学校每隔几年会根据具体情况做一些微调。以北京市海淀区为例， 2 0 0 7年隶属于海淀学区的北大附小、清华附小。中关村二小调整到了西苑学区。二零一二年，海淀区教委为了平衡下辖十二个学区的教育资源，进一步调整了学区，将人大附小、海淀外国语实验学校由海淀学区调至四季青学区。所以，你就是买了这个楼盘的房子，他两年以后，比方说期房，或者你就当年买，他很有可能当年或者两年以后，他调整这个学片了。就不见得你这房子这儿就是这个学校的学区了，甚至你这楼隔一个墙就这学校，也有可能把你这划出去，不在这个学校的接纳范围内了。所以买之前一定要到当地教育部门问清楚了，要不然你可能就上当了。第三个买学区房要注意的，这个特别重要，就是你买的时候一定得注意房产证，我们说三证齐全，保证的是什么呢？你户口能及时迁来。你光买完房子，户口没迁过来没用。你孩子户口不在这儿，也肯定进不了这块的学校，所以一定得关注。我买房子，我这户口什么时候迁来？房产证是不是及时到位？有的呢，说你买完了，承诺明天给你办房产证，在之后呢，房产证下不来，你户口过不来呀，怎么办？所以这个过程当中一定得关注房产证这些三证是不是齐全，是不是及时给你，是不是及时能把户口迁过来。而且更重要的是什么呢？你这学区房是二手房的话，你更得关注，因为原来这房子里头，他的房主有可能他的孩子就在这学校上学呢。这个孩子的户口并没离开这儿，你把户口迁过来了，挺好了。可你孩子这要上学，你孩子这户口在这，人家孩子也在这，他在上学呢，你顶不了人家名额，所以你必须得打听这个房子里头就我们一家的户口，别人有没有？要有别人，他这孩子还在这读书呢，我的孩子就没法进这个学校，所以这些事都要打听的清清楚楚、明明白白，户口是否迁过来，是否还有别的户口在这儿，是不是就我孩子户口迁过就能上学，是不是学区片，这些你都要问清楚了。你如果一旦哪条没问清楚了，那你就容易上当。把这些都考虑完了，还有第四个问题你得考虑。呃，教育部门也问好了，房地产商也问好了，整个户口也能签了，都进了。还有一点，你这孩子目的不是上学吗？那好，既然上学，你得问问学校啊，可不是说你买到这块房子了，学校就理所应当收你。每个学校还有他的政策。你比方有的学校太过紧俏了，他要求呢，你户口得一家三口都迁过来，我才能接纳这孩子。你不能就孩子自己户口迁过来，再一个对外地户口，他迁到这块来，他有一定的要求，你可能你得满三年，你三年之前迁过来，到现在孩子上学才有用。还有的甚至呢，他在这块设置一些障碍，你就有的户口在这，他可能也要收择校费，所以他每个学校有每个学校的政策。如果你不了解这政策，那些条都满足了，来了之后学校说我没有我们政策，对不起，收不了，或者要收你，那也得收高额的赞助费、择校费，那你不傻眼了吗？这学区房这么高价，你白买了吗？所以说，买学区房的过程当中，大家一定要记住我刚才说这四点，你把这都打听清楚了，问明白了，哎，你才消消停停的、心安理得的买。再有一点，买学区房的时候，大家得注意，你是全家都过来住。还是说你大人在别的地方，或者留一个在这陪孩子。假如你全家都迁过来住，你别一心只考虑孩子上学什么方便。孩子上学义务教育阶段，小学有五年，北京是六年，再加上初中，你要挑学校的话，三年两年都有。这种情况下，你全家要在这住这么长时间呢？
，那难道就为了孩子一个上学方便，把全家人的这个其他福利都牺牲了吗？你也得考虑交通问题、配套的问题这些。所以，如果要是全家都过来住的话，那还是要以宜居为一个主要方式，就这一块是选择它交通方不方便呢？呃，房子采光度好不好啊？小区里头这个娱乐设施啊，包括绿化到不到位啊，还要考虑这个。如果说我不跟过来，那么我就是我一个人，比方说孩子他娘陪孩子在这待着。假如就是这样的话，那选择你尽可能别挑大户型，挑小户型。为啥？一个小户型总价它毕竟便宜点吧。你负担小点另外一个，等到你孩子毕业了，你全家也不在这住，这房子你或者卖或者租出去。你小户型它不好卖也好租吗？你整一个三室一厅的，那不好卖也不好租，总价高就不好弄。所以这都是买学区房啊里边一些窍门，大家一定要谨慎的处理这问题。还发生在妇幼、学校设门板、学区房、馅饼变陷阱。我们在座的百分之。九十九以上都是冲着这个学区来的。面对房价居高不下的学区房，望子成龙的家长们又想出哪些匪夷所思的奇招怪招？老梁观世界正在为您播出《放大镜下的学区房》。可是现在这个买学区房呢，由此啊，还带来了不少混乱现象。你比方说，因为买学区房离婚。有人说还有这事儿，有的时候我听说了，说哪个地方限购，一人可能一个家庭名下就一套房子，你买第二套，哎，有人琢磨出白主意，想多买两套房子离婚，离婚这不算一个家庭了，每人名下，丈夫妻子名下又可以有房子了，有人就把这歪脑筋呢、啊，从这上面动到学区房上了，你看，就有这样的例子，你比方说家里名下，北京户口已经有两套房子了，还想再买个学区房让孩子去。还不想把这两套房子就卖了，而且即使你想卖，你得卖完了才能有资格买那个，怕不赶趟。所以两口子一商量，咱俩不能再买房子了，只有一条道能买房，离婚。离婚是假离婚，离了以后就可以买那房子。所以两口子商商量离婚了，这一离婚不在限购范围内了，又可以再多买一套房子了。但是你记住，现在这个社会。我不是说是，呃，电视机前有些两口子看我的节目啊，我说你们两口子互不信任，咱不是，咱是好心。问题是你俩人因为这个离了，为点蝇头小利离婚了吧？离婚了，你不要小看那一纸文书，那一纸文书其实是两个集团之间的博弈。你要拆开之后，你也不管我，我也不管你了。咱们不是说不相信人啊，这个东西易变的。人心易变，在没有那纸结婚证约束着，就可能出现意外。再说你是为了省俩钱，为点蝇头小利，你最后干这个事儿，你能担保你们两口子谁不为更大的利益改变自己的方向吗？所以说这离婚这事不能轻易提，而且你真要实施一回，说我离完再复婚，人生大事这是儿戏吗？所以说解决学区房价位虚高的问题。才是解决这些社会问题的根本。怎么解决呢？不在房地产那边，而在教育这边。什么时候义务教育资源都均衡了，哪个学校都差不多了，自然而然学区房的问题就没有了。好，感谢您收看这期《老梁观世界》。您有什么不同的看法，可以通过我们屏幕下方新浪官方的地址和我们联系。我们下期节目再见。